The topic of deliverance. Das Thema ist Zeiten und Gezeiten. The topic is times and seasons. Zeiten und Gezeiten. Times and seasons. Unser ganzes Leben All of our life besteht aus Zeiten und Gezeiten. Consists of times and seasons. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. And this is important that we understand this. Ich bitte euch wirklich, uh, macht Notizen heute. I encourage you to take notes today. Weil was ich heute lehre, wird uns wirklich weiterhelfen. For what I teach today will really help us. Es ist mein Gebet, dass dieses Wort heute dein Leben transformiert. It's my prayer that this word today will transform your life. Und wenn wir das verstehen heute, And when we understand this, ich habe acht Punkte, möge der Herr mir helfen, acht Punkte zu bringen. Falls es nicht schaffe, dann war nicht ich schuld, okay? Zeiten und Gezeiten. Times and seasons. Manche Leute denken, das Leben ist einfach immer eine Gerade. Some people think that life is just a straight line mit hochs und runters with ups and downs aber das leben besteht nicht aus einem das leben besteht aus verschiedenen zeiten but life is not just one but it consists of times and seasons und für alle dinge gibt es eine zeit and for everything there is a time alles hat seine zeit wir, wir alle kennen diese bibelstelle im prediger wo es heißt alles hat seine zeit we all know the scripture in ecclesiastes where it says everything has its time nicht alles passt in jede Zeit. And not everything fits into any time. Hörst du mich? Wenn du an eine Beerdigung kommst, dann passt es nicht, dass du kommst und dich wie ein Clown aufführst when und you, lachst. When you go to a funeral, it's not fitting for you to come dressed like a clown and you're laughing. Nein, es ist eine Zeit des Trauerns. No, it's a time of mourning. Es ist eine Zeit des Abschiednehmens. It's a time of saying goodbye. Ich nehme das als Beispiel, um zu zeigen, dass alles seine Zeit hat und dass alles in eine bestimmte Zeit gehört. Und jede Zeit, die wir in unserem Leben antreffen, hat einen ganz bestimmten Zweck. And every time that we encounter in our lives has a certain purpose. Einen ganz bestimmten Sinn und Zweck. A certain sense and purpose. Und weiter sollen wir notieren, And we shall continue to note, was ganz wichtig ist, what is very important, jede Zeitspanne oder jede Saison in unserem Leben wird auch vergehen. Every season in our life will also once be over. Be over. Saisons sind nicht dazu da, um zu bleiben. Seasons are not there to stay. Wenn der Winter bleiben würde, If winter would stay, dann würden wir alle weinen. Then all of us would cry. Wo ist unser Sommer? Where is the summer? Wir brauchen den Sommer. We also need summer. Aber irgendwann hat die Natur genug vom Sommer. But at some point nature says it's enough of summer. Sie braucht den Herbst. It needs autumn. Es ist zu trocken. Wir brauchen wieder Regen. Because it's too dry. We need rain. Siehst du, jede Zeit hat ihre Berechtigung. You see, every season has its right. Und Gott hat alles richtig zusammengetan. And God has Put everything correctly together. Gott hat die Jahreszeiten geformt. For God made the seasons. Es war Gott. He was God. Er hatte eine bestimmte Absicht mit jeder Jahreszeit. And he had a certain intention with every season. Und genau so geht auch unser Leben durch Jahreszeiten. And also in, in the same way our life goes through seasons. Nicht, wenn, wenn es heißt, dass du heute im Herbst bist, heißt nicht, dass du morgen noch im Herbst sein wirst. If you're today in autumn, it does not mean that tomorrow you will be you will still be in autumn. Ein Frühling wird sicherlich kommen. For spring will surely come. Und das ist eine gute Nachricht. And this is a good news. Auch jede schlechte Zeit hat ein Ende. Also every horrible time has an end. Jede Zeit der Versuchung hat auch ein Ende. Also every time of trial has its end. Manchmal, wenn wir mittendrin stecken, dann denken wir, oh Gott, wann hat das ein Ende? Das wird nie vorbeigehen. Sometimes when we're in the middle of it, we think, God, when will it stop? This never will stop. Und ich möchte heute darüber lehren, wie kann eine solche Zeit zu Ende gehen? And I will teach about It today, how can such a time, such a season end? In anderen Worten, wie können wir Befreiung erleben von schlimmen Zeiten? In other words, how can we re, um, experience deliverance from horrible seasons? Wir werden das auch verstehen, wenn wir es von der Seite der Zeiten und Gezeiten her betrachten. 
And we will understand this when we look at it from the sea, from the sight of times and seasons. Wir lesen dazu Richter, äh, Richter, Prediger, Entschuldigung, Prediger Ecclesiastes 3, 1. We will read therefore Ecclesiastes 3, verse 1. Und da heißt es, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Das heißt, alles was geschehen muss, ist vorbestimmt. For this means everything that happens has been has been predestined. No, not that happens, was geschehen muss. No, that has to happen mm -hmm. has been predestined. Da ist ein Unterschied. There's weil nicht difference. immer geschehen die Dinge, die geschehen sollten. For not everything not Always things happen that should happen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ich hoffe, ihr folgt mir. This is an important difference. I hope you follow. Alles, was geschehen muss, hat seine bestimmte Zeit. Everything that has to happen has its certain season. Aber es ist keine Garantie dafür, dass es auch geschehen wird. But it's not the, a guarantee that it will happen. Okay, Pastor, du verwirrst mich. Nein, wir haben den Geist der Verwirrung rausgekickt am Freitag. Yeah, Pastor, you confuse me. No, we have Kicked out the spirit of confusion. Keine Verwirrung heute. No more confusion today. Das Leben ist voller Jahreszeiten, kann ich sagen. Life is full of seasons. Wenn wir das verstehen, When we understand this, wird es uns einfacher sein, überzutreten. It will be easier for us to cross over. Ich kenne Menschen, I know people, die halten fest they are holding an einer Jahreszeit, die vor 100 Jahren vorbeigegangen ist. Firmly onto a season that has passed a hundred years ago. Okay, ich komme noch dazu. Lass mich mir nicht vorauseilen. Let me not uh, go ahead of myself. Wir lesen Psalm 104, Vers 19. We read Psalm 104, verse 19. Psalm 104, Vers 19. Psalm 104, verse 19. Und da steht: Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne kennt ihren Untergang oder sie weiß, wann sie untergehen muss. The moon, he made the moon to mark the seasons and the sun knows when to go down. Gott hat den Mond und die Sonne angerichtet, die Gestirne, die Erde, alles hat er gemacht, das wissen wir. Das haben wir in der Sonntagsschule gelernt. God has made everything, the sun and the moon and the stars and he's made everything and we have learned it in Sunday school. Und wir haben uns manchmal gefragt, ja, für was ist denn der Mond? And sometimes we ask ourselves, what is the moon for? Und wir dachten, der Mond sei da, um in der Nacht Licht zu geben. Der Mond ist eigentlich gemacht, um die Zeiten zu bestimmen. But the moon was there to mark the die Zeiten. Wisst ihr, dass die ganzen äh, Gezeiten, Ebbe und Flut, die gehen vom Mond aus? Do you know that all of the tides, the tides, high the tides and low tides, the low tides and the high tides, they are uh, determined by the moon. Der Mond bestimmt, wann die Gezeiten hoch sind, also wann die die uh, Flut kommt und wann die Ebbe kommt. The moon determines when low tide is and when high tide is. Der Grund dafür ist, dass auch der Mond eine Mondanziehungskraft hat. The reason is that the moon also has a Gravitation. Gravitation. Das heißt, so wie die Erde eine Erdanziehungskraft hat, hat auch der Mond eine Anziehungskraft. Die Erde hat die Anziehungskraft, dass wir nicht alle da wegfliegen. Obwohl einige immer noch träumen und wegfliegen. Andere sind bodenständig. Even though some dream that they would fly off, some others are die Erdanziehungskraft ist dazu da, dass wir bodenständig bleiben. Die Mondanziehungskraft ist ein bisschen weniger stark als die Erdanziehungskraft. Deswegen können wir Menschen nicht gegen den Mond fliegen, weil die Erde uns stärker anzieht, als der Mond uns anzieht. That's why we human cannot fly towards the moon because the earth is attracting us stronger than the moon. Aber das Wasser ist nicht stark genug, um zu widerstehen. Und deswegen zieht der Mond das Wasser zu sich. Und dann passiert diese Flut. Wir wissen, dass die Erde sich um sich selber dreht. Okay, ich bin nicht gekommen, um Biologie und äh, Wissenschaften durchzuführen heute, aber ich dachte, das ist ein interessantes Detail. 
Die Erde dreht sich um sich selbst. Is ra uh, rotating around itself. Und wir wissen, dass Mond und Sonne bestimmen einen Tag und eine Nacht. Ja? And we know that sun and moon, they determine one day and one night. Gott, als zu Anbeginn der Zeit, hat er festgesetzt, dass es einen Tag geben wird und eine Nacht. God, in the beginning of time, he made sure that there was a day and a night. Und er hat der Sonne Einfluss gegeben auf uns. And he has given the sun, uh, A power over us. Und er hat dem Mond Einfluss gegeben auf uns. And he has given the moon a certain influence over us. Und der Erde hat er Einfluss gegeben. And also the earth he has given influence. Und das ganze, ganze Große hat damit zu tun, dass wir in bestimmten Zeiten wandeln. And everything concludes in it that we live in certain seasons. Wie kann es sein, dass die Sonne ihre Zeit kennt, der Mond kennt seine Zeit, aber du hast keine Ahnung, in welcher Zeit du bist? Gott hat Mond geschaffen, er hat Sonne geschaffen, er hat ihnen einen klaren Auftrag gegeben. Er hat auch dich erschaffen und er hat auch dir einen Auftrag gegeben. Der Mond erinnert sich daran, die Sonne erinnert sich daran. Erinnerst du dich daran? Weißt du, in welcher Zeit du bist? Wenn du wüsstest, in welcher Zeit du gerade steckst, If you would know in what time you're in, dann hätten wir am Freitag nicht so viel beten müssen. Then we would not have to pray so much on Friday, gegen den Geist der Verwirrung. Against the spirit of confusion. Weil Menschen sind so verwirrt und tun unglaublich komische Entscheidungen treffen, weil sie nicht wissen, in welcher Zeit sie sind. Der Mond kennt seine Zeit, die Sonne. The moon knows its time and the sun knows und wir alle, wir können nicht sagen, ich mache den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. Alle Teenager versuchen das zu tun. All teenagers try to do that. Sie versuchen die, den Tag zur Nacht zu machen und die Nacht zum Tag, aber es funktioniert nicht. Und dann kommt das Übergehen in eine neue Zeit des Erwachsenseins wo sie sich ergeben. Ja, sie ergeben sich. They give up. Sie sagen, oh doch, ich, äh, Tag ist Tag und Nacht ist Nacht. Ich werde mich jetzt einfügen. Und einige kämpfen ein Leben lang damit. Und einige kämpfen ein Leben lang damit. Die Tatsache ist, is, wenn wir nicht lernen, mit der Zeit Gottes mitzugehen, werden wir außer Kontrolle sein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Punkt. God is a God of order. Full stop. Er hat der Sonne ihre Bahn gegeben, die weicht nicht von ihrer Bahn. Punkt. Er hat der Sonne ihre Bahn gegeben, Uh, a, place, a, a trace, a, a or trace. wie sagt man, eine Bahn, a track. A track where yeah. she needs to run. Und der Mond, alles hat seine vorgegebene Bahn, die Erde, Entschuldigung. Everything, the sun and the moon, everything has a certain orbit. Ah, orbit, you are good. Okay, die Sonne bleibt. Die Erde, lass uns mal die Erde umkreisen lassen. Let's und der Mond. With Earth and und die Gestirne. And also all the stars. Was ich sagen will, die verlassen ihre Bahn nicht. Warum? Würden sie ihre Bahn verlassen, was würde geschehen? If they would move out of their orbit, what would happen? Was würde geschehen? What would happen? Ein totales Chaos würde ausbrechen. There would be total chaos. Weil sie die Ordnung Gottes verlassen haben. Because they have, they went out of the orders of God. Dasselbe wird mit dir geschehen, wenn du deine Bahn von Gott verlässt, deine Gezeiten und Zeiten von Gott verlässt, es wird ein totales Chaos ausbrechen, weil du die Ordnung Gottes verlassen hast. Punkt 2. Ich schaff's. I will make it. Punkt 2. 
Zeiten sind da, um Veränderung zu bringen. Schreib das auf. Seasons are there to bring change. <lacht> Write it down. Da schnaufen viele. And many will exhale. Zeiten sind da, um Veränderung zu bringen. Gott ist ein Gott der Veränderung, sonst hätte er nicht die Jahreszeiten erschaffen. Seasons are there to bring change. God is a God of change, because otherwise he would not have made the seasons. Siehst du, jede Jahreszeit läutet ein, dass du ein Jahr älter geworden bist, okay? You see, every season uh, will result into you being one year older. Also du wirst nie, nie wieder in deinem Leben an einen Punkt zurückgehen können, wo du einmal warst. Es ist nicht möglich. You will never be able to go back to one point of your life where you once were. It's not possible. Winter, Frühling, Sommer, Herbst und ein neues Jahr beginnt. Man könnte meinen, das Jahr beginnt wieder, aber nein, es beginnt ein neues Jahr, weil du bist ein Jahr älter und du kannst es nicht verleugnen. Winter, Spring, Summer and Autumn, this is one year and you might think that one year is over, uh, the year starts again, but it's a new year that is starting, you can never go back to the year before, because you have been older. Wir haben so viele Menschen, die wollen verleugnen, dass die Zeit voranschreitet. We have so many people that want to deny that time is advancing. Und sie, um, sie machen alles dafür, um jung zu bleiben. And they do everything to stay young. Um schön zu bleiben. To stay beautiful. Um was auch immer zu bleiben. To stay whatever. Aber irgendwann können wir das Draht der Zeit nicht mehr zurückhalten. But we es are, kommt. But we are not able to hold back the, the time that is coming. Wenn wir nicht lernen, in diese Veränderung überzugehen, When we don't learn how to move into this change, und die neue Jahreszeit zu umarmen and to embrace the new season, und das Neue aus dieser Zeit zu schöpfen, and to take out the new thing of this time, dann werden wir miserabel sein, bis wir sterben. Then we'll be miserable until we die. Jede neue Zeit erfordert, dass du sie umarmst. Every new time needs you to embrace it. Inklusive Cremes. Inklusive all the creams. Cremes. Zum Eincremen. All die darfst du behalten. That you need to du kannst die Cremes behalten. <laughs> to put it on your body, but you can keep them. Aber dein Herz. But your heart. Du musst die neue Zeit annehmen können. You need to receive the new time. Und das hat zu tun mit allem in unserem Leben. And this, uh, um, Applies to all things of our life. Es gibt, als ich, als ich jung war, lass mich mal von mir sprechen, okay? Let me speak about myself. When I was young, als ich jung war und I merkte, young, jetzt bin ich erwachsen und jetzt muss ich alleine, wünschte ich mir, ich wäre wieder Kind. I wish that I was a child again. Ich wollte wieder Kind sein, damit alles für mich gemacht wird. Weil ich nicht alles selber machen wollte. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich musste akzeptieren, dass ich nie mehr zurückgehen kann. I needed to accept that I could never go back. Ich musste akzeptieren, dass eine neue Zeit begonnen hat, wo ich nun aufstehen und selber tun muss. I needed to accept that there was a time where I needed to rise up and do it by myself. Die Bibel spricht davon, unsere kindlichen Wege abzulegen und erwachsen zu werden. The Bible talks about letting go of our childish ways and to grow up and mature. Wenn du nicht lernst, deine Zeit, deine Saison der Kindheit geistlich zurückzulassen und in die Zeit der Maturität, der Reife voranzuschreiten, if you don't learn how to let go of your childish ways and step into a season of maturity, dann hältst du die Bahn Gottes auf. Then you're stopping the orbit of God. Hörst du mich? Du hältst die Zeit Gottes auf für dein Leben. Then you're stopping the time of God for your life. Und dann, dann wird alles in deinem Leben in ein Chaos geraten. And then everything in your life will get into chaos. Es ist so wichtig, dass wir das Thema Zeit und Gezeiten verstehen. It's so important that we understand the topic of time and seasons and that we embrace it. Nach jeder Zeit auch braucht es einen Transit. And after every time there is a transition. Es braucht einen Transit. Kennst du beim Flughafen, wenn du beim, beim Endziel ankommen möchtest und du musst zuerst über eine andere Station fliegen, da gibt es einen Transit. Do you know when you fly to a certain destination and you cannot uh, choose a direct flight, then you need to go over transit. Transit ist mühsam. And transit is 
um, very tiring. Wenn du nicht verstehst, dass du gerade in einer Transitstation bist, station, dann kannst du sehr frustriert werden. Then you can be very frustrated. Weil du bist weder da noch da. For you are e there, here, not there. Nein, du bist mittendrin. No, you're mit deinem between. Bein hier, mit einem Bein da, zwischendrin. One leg here, one leg there. You're in the middle. Und es ist alles eine Frage der Zeit. And everything is a question of time. Da gibt es einige Stunden, die du da ausharren musst. There are some hours that you need to To be there. Und auch eine Frage, dass du ins richtige Flugzeug steigst. And it's also a question of you getting into the right plane. Um in deine neue Zeit einzugehen. That you can go into your new season. Wenn wir nicht verstehen, dass wir manchmal in unserem Leben zwischen zwei Zeiten in einem Transit uns befinden, When we don't understand that sometimes in our life we find ourselves in a transit place. Dann werden wir und wir müssen das aushalten. And we need to endure. Das ist eine Zeit des Wartens. It's a time of waiting. Du kannst es nicht zurückspulen und du kannst es nicht be äh beschleunigen. You cannot, uh, move back and you fast oh, ich spreche von ganz tiefen Dingen heute Morgen. I speak about very deep things today. Nein, du musst warten lernen in dieser Zeit. No, you need to learn how to wait. Wenn du das nicht kannst, When you don't know how to do that, dann wirst du immer versuchen, zurückzugehen. Zu du wirst immer versucht, zurückzugehen, aber es geht nicht. Du wirst immer versuchen, aber es geht nicht. Take place. Und dann wirst du auch versuchen zu beschleunigen und irgendwo hinzugehen, wo du noch nicht bist. Also to to du kannst nicht an einen Ort gelangen, wo dein Körper noch gar nicht ist. You cannot get to a place where your body is not. Oh, ich kenne Leute, die leben nur in der Zukunft. Oh, I know people that only live in the future. Und es ist gut, vorauszusehen, es ist gut zu hoffen, es ist gut zu planen. And it's good to look ahead and to hope and to plan. Aber wenn du nur immer wo du bist ungeduldig bist, but, but when you're just always impatient wherever you are, hör mir gut zu, wenn du immer ungeduldig bist, you, weil deine neue Station noch nicht gekommen ist. When you're always impatient because your new season has not come yet. Oh, ich weiß, ich spreche zu jemandem heute morgen. Oh, I know I speak to somebody today. Und du bist ungeduldig and you're impatient, und du, du kannst nichts tun, and you can do nothing, weil einige Leute hassen es, wenn sie keine Kontrolle haben, some hate it when they don't have a control, wenn sie nichts mehr herumschieben können when they cannot move things around, und einfach warten müssen, and they just have to wait, bis Gott das richtige Flugzeug bringt when God is the right plane, und sie endlich einsteigen können. And they can finally, uh, hop on. Wenn du so jemand bist, dann wirst du dein ganzes Leben lang nie deine gegenwärtige Position genießen können. Du wirst nie das Beste aus deinem Leben machen. You will never make the best out of your life. Weil du wirst immer nur vorausdenken ans Morgen, Morgen. Was ist wenn? Ich bin noch nicht da. Ich muss jetzt dorthin. Ich muss jetzt dorthin. Because you will always think about tomorrow. What is? What if? And what will happen? And what will take place? Und am Ende deines Lebens auf deinem Sterbebett wirst du zurücksehen und merken, dass du absolut nicht gelebt hast. And at the end of your life, when you are on the, when you are breathing your last, last, you will look back on your life and you will realize that you have never really lived. Es geht alles auf diesen Punkt zurück, dass wir lernen, in welcher Zeit befinde ich mich gerade. It all goes back to this point that we need to learn in which time we are in at the moment. Und wie mache ich das Beste draus? Wie mache ich meine Party in dieser Zeit? And how do I make the best out of it? How do I make my party in this time? Du kannst aus jeder Zeit eine Party machen für dich selbst. You can make of every time a party for yourself. Und die Party sieht immer anders aus, weil die Zeit immer anders aussieht. And a party will always look different because the time is always different. Halleluja. Halleluja. Früher habe ich nicht gerne Hausarbeiten erledigt. Before I didn't like to do the chores. Da habe ich zum Glück alleine gewohnt. Um, happily I was living there by myself. Und ich mochte nicht Hausarbeiten erledigen. And I didn't like to do the chores. Dann habe ich etwas gemacht. And then I did something. Ich habe meine Hausarbeit zu einer Party umorganisiert. Then I rearranged my chores to be a party. Dann habe ich die Musik laut aufgedreht. Then I turned on the music. Und ich bin in der Unterwäsche in der Wohnung herumgetanzt and mit dem Staubsauger in der Hand. In my underwear was dancing around my apartment. Ich erzähle euch meine Geheimnisse, hey. With, 
with my with a hoover in my hand and I und habe gestaubsaugt und die beste Party meines Lebens gehabt. And I was hoovering and I had a wonderful party. Und ich habe getanzt. I was dancing. Hab getrunken, hab gegessen und getanzt. I was drinking and eating and dancing. Bis alles sauber war. Until everything was clean. Und das waren meine meine Partys durch meinen Monat hindurch. And this was my parties in my month. Siehst du, du kannst trauen. Oh, jetzt muss ich schon wieder das machen. Oder du kannst das Beste draus machen aus der Zeit, in der du dich befindest. Egal wie schlimm deine Zeit ist, du kannst dein Bestes draus machen. Wenn du verstehst, wie du das tun kannst, dann wirst du am Ende deines Lebens zurückblicken und sagen, mein Leben ist erfüllt. Wenn du know how to do this, Then you will look back on your life at the end of your life and you will say my life was fulfilled. Der Zweck einer jeden Zeit ist es Veränderung zu gebären. The purpose of every time is to birth change. Gott ist kein Gott eines Monuments, sagen wir immer. Er ist ein Gott einer Bewegung. Er steht nicht still, er bewegt sich immer. We always say that God is not a God of monument, but he is a God of movement and he is always moving. Und jetzt hör mir zu. Now listen carefully. Wenn du in einer Zeit dich befindest und du bist verletzt. When you find yourself in a time and you are hurt. Und du hast von der letzten Zeit Verletzungen, Enttäuschungen mitgenommen. And you have taken some wounds and some hurt from the past season. Oder von dieser Zeit, du bist bis betrogen worden, du bist verletzt worden. Or even from this time because you have been betrayed and you have been hurt. Wenn du nicht innerlich heilst When you don't heal inside of you und vergibst and forgive und dich löst and let go, dann wird es unter Umständen so sein, dass du nicht vorwärts gehen kannst. Then it can be that you cannot move forward. Und das hat plötzlich die Kraft über dich, and suddenly it has the power over you, dass du nie richtig in deiner neuen Zeit ankommen wirst. That you will never really arrive in your new time. Unvergeben, unforgiveness, Enttäuschungen, Verletztsein, Bitterkeit, disappointments, hurt and um, bitterness. bitterness. All diese Dinge haben Macht über uns. All these things have power over us. Sogar unsere Zeit aufzuhalten. Even to stop our time. Hörst du mich? Wir müssen lernen in jeder Zeit, in der wir uns befinden, allen zu vergeben. We need to learn how to forgive everyone in the time that we are in. Innerlich zu heilen, zu vergeben, uns zu lösen. To heal within ourselves and to forgive and to let go. Weil alles Alte, was du nicht loslässt, wird dich aufhalten, ins Neue zu gehen. For everything old that you don't let go, it will stop you from moving into the Und dann new. gibt es Menschen, die plötzlich merken, dass sie über Jahre im Kreis sich drehen und stagnieren. And there are people that suddenly realize that over years they have been going in circles and they are stagnating. Und sie wünschen sich eine neue Zeit. And they long for a new season. Sie wünschen sich das Neue, they long for the new thing. aber weil sie nicht sich heilen lassen, weil sie nicht bereit sind zu vergeben und loszulassen und mit den Dingen abzurechnen, werden sie aufgehalten. Then they will be stopped and sie werden aufgehalten in die neue von Gott gegebene Zeit und wir haben gelesen, Gott gibt uns Zeiten, werden sie aufgehalten, da hineinzugehen. They will be hindered to enter the new season that God gives because we have read that God gives the seasons. Deswegen du musst unbedingt zurückgehen und Frieden schließen. Therefore you need to go back and make peace. Es gibt sogar Zeiten, die können nie kommen, wenn du nicht Frieden geschlossen hast. There are times that can never go come if you have not made peace. Du musst lernen Frieden zu schließen, du musst lernen abzuschließen. You need to learn how to make peace and how to let go. Wenn eine Tür nicht schließt, kann die neue Tür sich nicht öffnen. If one door is not closing, then the new door cannot open. Spreche ich zu jemandem heute? Do I speak about someone? Ich weiß, ich spreche zu jemandem heute. I know I'm speaking to someone today. Heute mache ich es cool, ich lehre, damit wir es verstehen. Today I make it cool, I teach so that we understand. Wenn wir die Tiefe dessen auf, aufnehmen können, When we can the depth of it, dann werden wir nie mehr verpassen den Segen, den Gott für uns bereithält. Da ist ein Segen in deiner neuen Zeit. A in your new Lass dir den nicht verbauen. And don't allow to that. You are good. I don't know if I could translate myself. 
Ich weiß nicht, ob ich mich selber übersetzen könnte. Ist schwierig. <lacht> Klatsch mal für Sie. <lacht> Weiterer Punkt. Another point. Ich habe schon ange angesprochen. Du musst wissen, in welcher Zeit du bist. You need to know in which season you're in. Wir lesen dazu 1. Chronik, Kapitel 12, Vers 33 und 34. We read 1. Chronicles 12, 23 to 24. 1. Chronik. Von den Söhnen Issachars, die Einsicht hatten in die Zeiten, unterstreiche das, um zu wissen, was Israel tun sollte. 200 Häupter waren sie und alle die anderen, alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. You can read. Uh, in English it's from 32. From Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. 200 chiefs with all their relatives and under their command. Ein weiterer Vers, Vers 34. Von Sebulon, von denen, die, an, die in das Heer zogen, mit allerlei Kriegswaffen zum Kampf gerüstet, 50.000 bereit, sich mit ungeteiltem Herzen einzureihen. Unterstreiche das. From Sebulon, experienced soldiers prepared for battle with every type of weapon to help David with undivided loyalty 50.000 and uh, under, underline undivided loyalty. Es gibt eine bestimmte Salbung von Gott, um Zeiten und Gezeiten zu kennen, zu erkennen. There's a certain anointing from God to know the times and seasons. Weil Gott macht die Zeiten. For God makes the times. Gott hält eine neue Zeit für dich bereit. And God has a new time ready for und die Bibel you. sagt uns, er tut nichts auf Erden, außer er offenbare es seinem Sohn, dem Propheten. Und die Bibel sagt uns, dass er nichts auf Erden hier auf Erden tut, außer dass er es seinem Sohn, dem Propheten, der Prophet Das waren 200 Propheten, die And Söhne Issachars. Und es waren 200 Propheten, die Söhne von Issachar. Die hatten Einsicht. Und sie verstanden. Darüber, in welcher Zeit wir uns befinden und was wir tun müssen in dieser Zeit. Jede Zeit hat etwas, was man tun muss darin. Die, deine Propheten sind da, um deine nächste Zeit von Gott anzukündigen und einzuläuten. Your prophets are here to announce the coming season for you. Gott hat Propheten über dich gestellt. God has placed prophets over you. Im Leib Christi. In the body of Christ. Die haben offene Augen. They have open eyes. Gott wird durch Propheten deine neue Zeit einläuten. And through prophets, God will announce your new season. Den Propheten, den Gott dir vorangestellt hat. The prophet that God has placed ahead of you. Weil Gott hat schon an deine Zukunft gedacht, deswegen gibt er Propheten. Because God has already thought about your future, that's why he gave a prophet. Gott tut nichts auf der Welt, außer er offenbare es seinem Sohn, dem Propheten. Warum? God does nothing on earth except that he reveals it to his sons, the prophets. Why? Der Prophet spricht aus. The prophet announces. Von der Sache von Zweien, von der Bestätigung von Zweien ist eine Sache errichtet. From the testimony of two, a thing is established. Wenn der Prophet ausspricht, When the prophet announces, kommen Himmel und Erde in Übereinstimmung. Heaven and earth come in agreement. Da fängt eine, eine, eine Übereinstimmung an, There is an agreement, eine Bestätigung von Zweien a testimony of two, und dann kann die Sache errichtet werden. And then the thing can be established. Oh. Gott hat dir Propheten nicht nur zur Ausstellung hingegeben. God didn't give your prophets to have an ex, uh, oh, das, das sind meine Propheten. Oh, these are my prophets. Nein, no. das sind keine Schaufensterpuppen. They are not a window Puppets. Mannequins. Mannequins. Good. Nein, die haben einen Auftrag für dein Leben. No, they have an assignment for your life. Warum hat Gott dich in dieser Zeit hierhin gestellt, in diese Gemeinde unter diese Propheten? Warum? 
Why has God placed you in this time, in this season, in this church, under these prophets? Why? Meinst du, Gott ist blöd? Do you think God is stupid? Nein, Gott wusste genau, was er tut. No, God knew exactly what he was doing. Er hat den Propheten hingestellt, damit er dir helfen kann, in deine neue Zeit einzugehen, wann die Zeit kommt. He has given you a prophet so that he, the prophet, can help you to enter your new season. Oh, wenn wir das verstehen können. When we can understand this, dann werden wir aufhören, alleine loszurennen. Then we will stop running by ourselves, blind, wie wir sind. Blind as we are. Oh, ich renne jetzt in meine neue Zeit. Oh, I'm running into my new meine season. neue Zeit ist hier. My ich gehe geradeaus. I go on a straight line. So viele, ich habe am Freitag schon darüber gepredigt. I was preaching on, about it on Friday. Ich predige dasselbe nochmal in anderer Form. And I preach the same thing in a different form. Das ist die Zeit, um diese Dinge anzusprechen. This is the time to speak about those things. Lasst uns aufwachen. Let us wake up. Wenn wir keine offenen Augen haben, When we don't have open eyes, dann lasst uns vertrauen. Then let us trust. Lernen zu vertrauen. And learn how to trust. Gott hat uns Propheten geschenkt zu unserem Guten. God has given us prophets for our best. Dass sie uns anleiten und anführen. That they can lead us and guide us. Dein Prophet wird dir bestätigen, ja, die Zeit kommt, nein, die Zeit ist noch nicht da. The prophet will confirm to you, yes, the time comes, no, the time is not yet here. Ich sage dir, I ich gebe you. dir ein Beispiel. I will give you an example. Elisa war ein Bauer. Elijah was a farmer. Er war beschäftigt damit, mit seinen Ochsen zu pflügen im Feld. He was plowing with his oxen in the field. Es brauchte Elia, der kam, um seine neue Zeit einzuläuten. To come and to in his new time. Wäre, wäre er nicht Elia begegnet, If he would not have encountered Elijah, dann würde er heute noch Äcker pflügen. Then still today he will be plowing the ground. Und einer der größten Propheten wäre verloren gegangen. And one of the greatest prophets would have been lost. Es braucht einen Elia in deiner Zeit, it needs an Elijah in your time, um dich in deine eine neue Zeit hineinzubringen. To bring you into your new season. Elia hat einen Mantel über Elisa getan. Elijah threw a mantle over Elisha. Und er sagte von heute an, And he said, From today er on, sagte gar nichts, aber mit seiner Handlung sagte er von heute an, he didn't say anything, but he, with his action he said, From today, bist du nicht mehr Bauer. You will not be a farmer anymore. Es war Elisas Entscheidung, It was Elisha's decision diesen Mantel anzunehmen to receive this mantle und in seine neue Zeit einzugehen, indem er Elia folgte. And to step into his new season when he was following Elijah. Oder er hätte den Mantel abwerfen können Or he could have thrown off the mantle und weiterhin pflügen können. And continue to plow. Weißt du, was Elisa tat? Do you know what Elisha did? Die Bibel sagt sofort. The Bible tells us immediately, sofort, wie er das Läuten der neuen Zeit hörte, immediately as he heard the sound of the new season, nahm er den Ochsen und schlachtete ihn, er nahm den Pflug und haute ihn in alle Stücke und machte ein Freudenfeuer. Immediately he took the oxen and he slaughtered it and he took all the plow and the yoke and he destroyed it and he made a fire full of joy. Warum tat er das? Why did he do that? Er hat sichergestellt, dass er nie mehr zurückgehen wird. He made sure that he would never go back. Er hat alle seine Türen verschlossen, um jemals wieder zurückzukehren. He closed all his door to ever go back. Als die Jünger, als Jesus, auf, als Jesus tot war, was haben die Jünger gemacht? As Jesus was dead, what did the disciples do? Als Jesus weg war vom Fenster. When Jesus was gone. Was haben die Jünger gemacht? Sie sind zurückgegangen, jeder einer zu seinem Beruf. Sie haben wieder angefangen zu fischen. Every single disciple went back to their profession. They started to fish again. Und sie brauchten wieder eine göttliche Begegnung. And they needed a divine encounter. Um sie daran zu erinnern an die Zeit, in der sie stecken. To remind them of the time they're in. Oh. oh. Sag mal oh. Say oh. Ihr müsst noch daran arbeiten. You need to still work on it. An eurem oh. On your oh. Unser Prophet, unser geistlicher Leiter wurde für einen Grund in unser Leben gestellt. Our prophet, our spiritual leader has been put there for a certain reason. Daniel 2, 20 bis 21. Helfe ich jemandem? Daniel 2, 20 to 21. Am I helping somebody? Daniel 2, 20 bis 21. Da 
das Buch Daniel bei den kleinen Propheten. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. And Daniel said, praise be to the name of God forever and ever, wisdom and power are his. Weiter. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. He changes times and seasons. Sag mal, er führt sie herbei. Say, he changes them. Und er setzt Könige ab. Nein, zurück bitte. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Es ist Gott, der die Zeiten für dich bestimmt und er ist, er ist es auch, der dich dort hineinsetzt. Es ist Gott, der die Zeiten und es ist ihm, Himself that will put you into your time. Ich kenne immer wieder Leute, die rennen von sich selber los. Ich habe schon am Freitag gesagt, die rennen aus sich selber einfach los und sagen, so, jetzt mache ich das. There are people, and I told you this on Friday already, there are people that will just run by themselves and they say, oh, now I'm going to do this. Sie haben nicht einmal Gott gefragt. They have not even asked God. Gott, ist das dein Wille für mein Leben jetzt? God, is this your will for my life now? Und ich habe schon Leute gesehen, weil sie etwas in sich tragen, was eines Tages rauskommen soll. And I've seen people that because they're carrying something inside of them that one day should come out. Und dieses Ding, das will raus. And this thing wants to come out. Bah, es will raus. It wants to come out. Und sie müssen es wieder runterstopfen und es will raus. And they have to push it down, but it wants to come out. Versteht ihr von was ich rede? Ich rede nicht von Erbrechen. I'm not speaking about one meeting. Ich rede von Gaben. I speak about gifts. Ich rede von Vision. I speak about vision. Nur für die, die geschlafen haben. Only for those that were sleeping. Ja, mach mal so, wach auf. Wake up. Make like this. Make, wake up. Halleluja. Das Ding will raus. The thing wants to come out. Und weil sie keine Geduld haben, and because they're impatient, weil sie nicht bereit sind, durch den Prozess zu gehen und zu lernen, and they're not ready to go through the process dann and to rennen learn. sie los und sie ziehen es selber raus. Then they start to run and they will uh, try to make, the, make it themselves in einer Zeit, die noch gar nicht geboren ist dafür. In a time that has not been birthed for this. Sie sind noch gar nicht bereit. They're not ready yet. Alles hat seine Zeit, jede Zeit hat ihren Zweck. Everything has its time and every season has its purpose. Du kannst dich einfach drauf losrennen. You cannot just start to run. Und dann anfangen deine eigenen Dinge durchzuziehen und zu tun, wie es dir gerade in deinen Emotionen ist. And to start to do your own things just as it is in your emotions. Weil wenn wir uns von unseren Emotionen leiten lassen, dann werden wir sowieso im Chaos enden. For when we are being led by our emotions, then anyways we will find ourselves in chaos. Wer hat ganz geordnete Emotionen? Who has really ordered emotions? Ist eine echte Frage. It's a real question. Wer, hat <lacht> Wer hat ganz geordnete, unter Gottes Willen unterordnete Emotionen? Whose emotions are really submitted to God, they're in order. Keine Antwort ist auch eine Antwort. No answer is also an answer. Emotionen sind gar nicht da, um so geordnet zu sein. Emotions aren't there to be ordered in such a way. Emotionen haben ihren eigenen Zweck. Emotions have their own purpose. Aber sicherlich nicht den Zweck, dich zu leiten. But for sure not the purpose to lead you. Emotionen haben nicht die Macht und Autorität, dich zu leiten. Emotions have not the power and authority to lead you. Nein, es ist Gott. No, it's God. Sein Geist, der dich leiten muss. His spirit that needs Warum? to lead you. Why? Wenn du zu früh losrennst, when you run too early, kannst du nicht in deine neue Zeit eingehen, you enter your new season, weil Gott sie noch nicht eingeläutet hat. God has not rung it in yet. Wenn du gar nicht losrennst und nach hinten schaust und alles festhalten willst, past, dann wirst du in deinem Leben stagnieren. Then you will stagnate in your life. Nichts in deinem Leben wird mehr vorwärts gehen. Nothing in your life will move es wird sich forward. alles im Kreis drehen. It will all turn around. Rede ich zu jemandem heute? Do I speak to somebody today? Hör auf zu rebellieren. Stop rebelling. Und warte auf deine vorbestimmte Zeit. And wait for your set time. Und sei nicht böse auf die Propheten. And don't be angry on the prophets. Wenn sie deine Zeit noch nicht eingeläutet haben. When they have not rung in your time yet. Oh, ihr glaubt nicht, was alles geschieht unter dem Himmel. Oh, you don't know what happens under the sky. Es gibt Leute, die werden böse auf die Propheten, weil sie die Zeit nicht einläuten. 
There are people that are getting angry because the prophet has not rung in their time yet. Wir haben keine Macht, wir sind nur Mittel zum Zweck, wir sind Gefäße in Gottes Hand. Wir Und ich möchte hier noch etwas feststellen and I just want to make sure of uns sicherstellen, dass wir das verstehen. And make sure that we understand it. Irgendwelche Prediger im Internet sind nicht unsere Propheten. Some kinds of preachers in the internet are not our prophets. Hörst du mich? Do you listen to me? Die sind da zur Inspiration. They're here for inspiration. Aber Gott hat uns nicht in ihre Nähe gestellt. But God has not put us close to them. Tatsache ist, sie kennen dich gar nicht. The fact is they don't know you. Ich kann zu denen gehen und deinen Namen nennen, du bist ihnen so nahe. I can go to them and tell them your name and say you are so close. Und sie sagen to hinweg von mir, ich kenne ihn nicht. And I say go away from me, I don't know them. Die, die Propheten im Internet, die kennen dich nicht. The prophets in the internet, they don't know you. Warum? Why? Hätte Gott dich dorthin stellen wollen, hätte er es getan. If God would have wanted to place you there, he would have done it. Aber er hat dich hierhin gestellt in dieser Zeit, in dieser Generation, in dieser Zeitspanne deines Lebens. But he has placed you here in this time, in this season and in this time of your life. Und auch das hat seinen Zweck. And also this has its purpose. Stagnation. Stagnation. Lukas 4, 13. Luke 4, 13. Das ist mein nächster Punkt. This is my next point. Werde ich es schaffen? Ich bin bei Punkt 3 oder so. Oh, Jesus. Was point number 3. Nein, auf meinen Notizen bin ich bei Punkt 3. Ihr habt noch weitere Punkte hinzugefügt. Ich hatte 2 und 2.1, weil ich es noch eingefügt hatte. I had two and two Höchstens bei 4. Wenn ihr bei 6 seid, dann habt ihr komplett was anderes gemacht. Okay. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. When the devil had finished all his temp all this tempting he left him until an opportune time. Jesus hat seinen Dienst noch nicht begonnen. Jesus didn't start his ministry yet. Und schon war der Teufel da ihn zu versuchen. And already the devil was there to tempt him. Es war die Zeit der Wüste. He was a time of desert. Die Zeit des Fastens. The time of fasting. Die Zeit der Vorbereitung. The time of preparation. Für die große nächste Zeit. For the great next season. Jede große Zeit in deinem Leben braucht eine Zeit der Vorbereitung. Every great time in your life needs a time of preparation. Und sie wird enden in Versuchung und Tests. And it will end with temptation and testing. Wenn du die Versuchungen und die Tests nicht bestehst, When you don't pass the tests and dann, the dann kannst du nicht auf die neue Ebene. You move on to your next level. Das ist wie bei Super Mario. It's with Super Mario. Da musst du zuerst den End End Teufel da besiegen, den letzten Giganten. You need to first fight against the end devil, the last giant. Und wenn du es nicht schaffst, musst du nochmal die Ebene von vorne beginnen. And when you cannot make it, you need to start again from the level one. Und dann bleibst du immer bei Level 8 stecken. Then you start you're stuck in Level 8. Weil du dieses Biest nicht besiegst. Because this beast you don't fight it, you don't overcome it. Weil du die Moves in diesem Level nicht gelernt hast. Because you have not learned the moves in this level. Da gibt's bestimmte Bewegungen, die du machen musst, um diesen Typen zu besiegen. There are certain movements that you have to make to defeat this Okay, wer, wer kennt Game Boy nicht mehr? Super Mario. Who does not really die alten, die grauen Dinger. Game Boys and Super Mario, these old gray Oder wer things. kennt sie noch? Lass mich so fahren. Wer, wer, wer weiß noch, von was ich rede? Oh, or let me ask it like oi, this. Who oi, knows oi. what I'm speaking about? Heute heißt das alles anders. Ist egal. Today everything is called differently. DS und DS und dies und das. DS and whatever. Was ich sagen will ist, What I want to say is, wenn du es ablehnst zu lernen, was es benötigt, when you reject to learn what is needed, um in deine neue Zeit einzugehen, to move into your new season, ich sag's noch mal, bevor ich den Satz beende. I, let me say it again. Wenn du ablehnst zu lernen, was es benötigt, when you reject to learn what is needed, um in deine neue Zeit einzugehen, to enter your new season, dann wird deine gegenwärtige Zeit permanent bleiben. Then your present time will stay permanently. Deine Saison, in der du dich befindest, wird verharren. Your season in which you find yourself will stay. Solange bis du lernst. Until you learn. 
Weil sonst bist du nicht bereit für das Neue. Because otherwise you're not ready for the new. Und da scheitern viele von uns. And many of us struggle in this point. Jesus konnte seinen Dienst beginnen, weil er dem Teufel widerstand. Er strotzte dem Teufel, er bestand den Test. He resisted the devil and he passed the test. Und das war der Beginn seines Dienstes hier auf Erden seines mächtigen Dienstes. And this was the beginning of his mighty ministry here on earth. Du willst großes tun? You will do great things. Dann bestehe die Tests. Then pass the tests. Und jeden Test musst du lernen. And every test you need to learn. Du kannst es nicht auf deine Gaben ausruhen. You cannot just rely on your gifts. Du musst lernen. You need to learn. Du musst lernen, was du lernen musst. You need to learn what you need to learn. Und wenn du nicht bestehst, bleibst du hängen. And when you don't pass the test, you will stay. Punkt 4. Point number four. Ich schaue mir eine Zeit an. Uh, Daniel 7, 25. Helfe ich jemandem heute? Daniel 7, 25. Do I help somebody today? Daniel 7, 25. Und es heißt, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten Höchsten aufreiben und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. He will speak against the Most High and oppress his holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into his hands for a time, times and half a time. Der Geist des Antichristen, the spirit of the Antichrist, der ist schon hier, weiß das jemand? It's already here. Does anyone know that? Bevor er sich in einer Person manifestiert, der Geist ist schon lange hier. Before it manifests in a person, this spirit is here a long time. Und wenn er so geballt sein wird und so an Macht gewonnen hat, wird er sich in einer Person manifestieren. And when he is so fortified, then he will manifest in a person. Aber der Geist des Antichristen ist überall in unserer Gesellschaft eingeschlichen bereits. But the spirit of Antichrist has already been introdu introduced and infusing every part of our Was society. Was tut der? What does he do? Er trachtet danach, Zeiten und Gesetze zu ändern. He tries to change the set times and laws. O Kind Gottes, schließ nicht deine Augen und denke, du kommst sowieso weiter. O child of God, don't close your eyes and think you will anyway move on. Es gibt jemanden, der versucht, deine gesetzten, von Gott vorbestimmten Zeiten zu ändern. Er weiß, dass du in deiner nächsten Zeit, in eine Zeit des Segens eingehen wirst. Er weiß, dass Gott dich segnen wird. He knows that God wants to bless you. Und er will das mit allen Mitteln verhindern. And with everything in his hands, he wants to hinder this. Er will es verhindern. He wants to hinder it. Er wird versuchen, mit allen Mitteln dich von dieser Zeit des Segens abzuhalten. He will try with all his means to hold you from your season Wie tut er das? How does he do it? Versuchung. Temptation. Dass du nicht bestehst. That you will not pass it. Er lässt dich den Test fallen, durchfallen lassen. He lets you fail the test. Klasse wiederholen. You have to repeat your class. Und dann bist du ewiglich in Klasse 2. Er three. versucht, deine Zeiten zu stoppen. He tries to hinder your times. Er versucht, dich in Rebellion zu führen. He tries to bring you into rebellion. Wir haben gerade gelesen, es ist nur Gott, der dich in deine neue Zeit hineinbewegen kann. Nicht du, nicht der Teufel. Not you and not the devil. Aber der Teufel, der Antichrist, der versucht, deine Zeiten aufzuhalten. But the devil, the Antichrist, tries to hinder your time. Es wurde prophezeit, dass in dieser Zeit in Europa eine riesen Erweckung ausbrechen wird. It has been prophesied that in this time there will be a huge revival in Europe. Erweckungen überall. Revival everywhere. Eine herrliche Zeit, die glorreiche Zeit. Sie wurde von Propheten schon lange angekündigt und immer wieder. A wonderful, glorious time. It has been announced by prophets again and again. Der Geist des Antichristen versucht diese Zeit der Erweckung anzuhalten. The spirit of Antichrist tries to hinder this time of revival. Deswegen kommen wir in einen Monat der Fürbitte im Monat August. 
Wir können nicht einfach so still sitzen und dann denken, die Zeiten kommen sowieso. Nein, wir müssen beten. No, we need to pray. Wir müssen beten, um diesen Antichristen aufzuhalten. We need to pray that this Antichrist will Damit stopped. deine Zeit des Segens auch ausgegossen werden kann über dir. So that your time of blessing can be poured out over you. Da war eine Frau, die war schwanger. There was a woman that was pregnant. Sie hätte nach neun Monaten gebären sollen. And after nine months she should have given birth. Sie konnte nicht gebären. She could not give birth. Zwei Jahre lang war sie schwanger. Two years she was pregnant. Sie konnte nicht gebären. She couldn't give birth. Der, jemand hat die Zeit, die Gott gegeben hatte, verschlossen. Someone closed the time that God had given. Es war unser Prophet, unser Apostel. It was our prophet, our apostle, der für sie gebetet hat. That was praying for her. Am nächsten Tag, Spital, Baby. Nach zwei Jahren Schwangerschaft. After two years of pregnancy, weil der Geist des Antichristen hat versucht, die von Gott gegebene Zeit aufzuhalten und es geschafft. Sag mal deinem Nachbarn, es gibt nichts, was es nicht gibt. Tell your neighbor, there's nothing that doesn't exist. Du hast wahrscheinlich noch nie von sowas gehört. Probably you've never heard of something like this. Aber ich sage dir, But I tell you, es gibt nichts, was es nicht gibt unter dem Himmel. There's nothing that does not exist under the sky. Die Gesetze ändert er bereits. The laws is already changing oh, now. der Geist des Antichristen hat schon viele Gesetze in der Schweiz geändert. Oh, the spirit of Antichrist changed many laws in Switzerland. Wir haben already. gerade von etwas in Zürich gehört. We just heard about something in Zurich. Wegen einem Gesetz, das verändert wurde. Because of a law that was changed. Durfte jemand nicht mehr frei sprechen. Someone was not allowed to speak freely. Er hat frei gesprochen. He spoke freely. Sich geäußert. And, uh, made über seinen Glauben. Und er wurde angezeigt. And he has been, um, reported. Und jetzt hat er eine Strafe. And now he has a fine. Eine große Geldstrafe und Bewährung. A big fine and also is put on, uh, das heißt, sie haben ihm den Mund zugemacht. Sie haben ihm den Mund gestopft. Das heißt, sie haben ihm den Mund gestopft. Try to shut him down. Warum war das möglich? Why was this possible? Weil ein Gesetz geändert wurde. Because a law has been changed. Der Antichrist wird Gesetze ändern. Und wenn du nicht aufpasst und im Gebet verharrst, dann wird er versuchen, deine Zeiten zu ändern. Der Antichrist wird versuchen, die Gesetze zu ändern und auch deine Zeiten zu ändern. Also du musst in der Prayer bleiben, weil er will das versuchen. Oh, es ist immer noch der Morgen der Befreiung. It's still the morning of deliverance. Wir sind mittendrin. We are in the middle of it. Wenn du das alles verstehst. When you understand all of this. Ich glaube schon letztes Mal, als ich von Befreiung sprach, hat so kick, kick, kick gemacht, gell? I think also last time we spoke about Bestätigung. deliverance. Bestätigung. Bestätigung. made the same sound. Jakobus 5, James 7 bis 8. Punkt Nummer 6. 7 to 8. And point Schaff number 6. Wir müssen schnell machen, weil ich will noch das Öl machen. Thank you, Jesus. Ah, ich habe fünf übersprungen. Ist okay. Oh, I jumped over five. Nein, lass mich schnell fünf sagen. Let me say five quickly. Punkt Nummer fünf. Point number five. Wie du eine Zeit verlässt, bestimmt, wie du in deine neue Zeit eingehen wirst. How you leave your old season behind determines how you enter your new season. Wie du die alte Zeit verlässt. How you Let go of your old season. Gehst du durch die Hintertür? If you go through the back door, dann kannst du nicht plötzlich durch die Vordertür rein. Then you cannot enter through the front door. Ich habe am Freitag schon darüber gesprochen. I spoke about this on Friday. Wie du zum Beispiel deine Gemeinde verlässt, How you, for example, leave your church, bestimmt, wie du in deine neue Gemeinde eingehen wirst. Determines how you will enter your new church. Wir lehren in dieser Gemeinde. In this church we teach you, Verlasse deine alte Gemeinde richtig. Leave your old church in the right way. Wenn du das Gefühl hast, if du musst have, weiterziehen, if you have the impression that you need to move on, dann geh und hol dir den Segen. Then go and get the blessing. Höre. Listen. Schließe richtig ab. Close in a good way. Wenn du nicht richtig abschließt, if you don't finish well, 
Lass mich etwas sagen. Ich kenne Leute, die waren nicht zufrieden in der Gemeinde, in der sie waren. Und dann gingen sie raus und dann begannen sie einen Hauskreis. Weil der Hauskreis ist immer die nächste Station bei Rebellion. Und dann, weil sie in Rebellion gegangen sind, und mit schlechter Rede and also with back talk, und mit, mit bösen Gefühlen and with negative feelings, haben sie in den Hauskreis begonnen. In 0, nichts war Spaltung da. Du kannst nicht mit einem Geist der Spaltung gehen und denken, du kommst in Einheit in deinem neuen Ort. You cannot leave your old place with a spirit of division and think that you will enter a new place du, in unity. Du kannst nicht in Rebellion gehen. You cannot go in rebellion. Und dann denken, am neuen Ort ist alles Judi Judi Heisasa. And then think that in a new place everything will be wonderful. Und egal was da geschehen ist. And no matter what happened. Schließe richtig ab, es ist ein göttliches Prinzip, da liegt ein Segen drauf. Finish well, it's a godly principle, there is a blessing on it. Punkt Nummer 6. Point number six. Die Zeit des Wartens. Time of waiting. Oh Gott, hilf mir. Lord, help me. Jakobus 5, 7 bis 8. James 5, 7 to 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen. Sag mal, er geduldet sich. Ah, danke schön. Sie hat es richtig gesagt. Er geduldet sich. Ihr Armen, ihr schwitzt alle. Okay. Bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient, say patient, patient. how patient he is for the autumn and spring rains. Wenn du sähst, okay, lass mich Vers 8 lesen, weil ich habe schon angekündigt. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen. Es braucht eine Stärke des Herzens, um zu warten. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. You too be patient and stand firm or strengthen your heart because the Lord's coming is near. Wenn wir sehen, dann müssen wir warten, bis when die Ernte kommt. When we sow, we need to wait until the harvest is coming. Es gibt eine Zeit des Sehens. There's a time of sowing und eine Zeit des Erntens. And a time of reaping. Die sind nicht in derselben Zeit. They are not in the same time. Hörst du mich? Do you hear me? Wenn du in der Zeit, wo Sehen angesagt ist, nicht säst, dann wirst du in der Erntezeit, die fürs Ernten gedacht ist, auch nichts ernten. Then also in the time of harvest, you will not harvest. Simple. 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 Mögt ihr mir noch zuhören? Are you still able to listen to me? Soll ich fertig machen? Shall I finish? Oh, oh, Gnade. Ganz schnell. Ich gehe durch. Very quickly. Es heißt auch, wir sollen sieben, äh, se sieben Tage, sollen wir sechs Tage arbeiten und am siebten Tag ruhen. It also says that from the seven days of a week we shall work six days and rest one day. Es gibt Prinzipien, will ich damit sagen. There are principle. This is what I want to say. Die regieren it. durch alle Zeiten hindurch. Die bleiben. Prinzipien bleiben. They reign and regulate all the times because they stay. Nur weil du in einer neuen Zeit bist, heißt es nicht, dass du alle Prinzipien, die du vorher hattest, einfach über Bord werfen kannst. Just because you entered a new sea <lacht> does not mean that you can throw aboard all the ja. principles you had before. Es gibt Leute, die sagen, ja, jetzt bin ich in einer neuen Zeit, ich bin jetzt hier, ich werfe jetzt alle Prinzipien über Bord. There are people that say, oh, now I'm in a new time, in a new season. Now I'm here, so I will throw aboard all my principles Prinzipien that I have before. stehen über den Zeiten. Principles stand above the times. Die Gesetze Gottes stehen über jeder Zeit. The laws of God are over every season. Möge Gott dir helfen. May God help you. Punkt 7, ich gehe ganz schnell durch. Point yeah. number 7. Sprüche 20, 4. Proverbs 24. Den mag ich. I like this one. 
Im Herbst will der Faule nicht pflügen, begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. Sluggers do not plow in season, so at harvest time they look but find nothing. Wenn du faul bist, If you are lazy, sag mal deinem Nachbarn, sei nicht faul. Tell your neighbor, don't be lazy. Don't be lazy. Es gibt Leute, die sind sowas von faul, there are people that are so lazy, aber sie wollen jeden Segen abkassieren, der da im Universum herumschwebt. But every in the universe, they want to get it. Segen muss aktiviert werden. Blessing needs to be activated. Der Segen schwirrt nicht einfach über den Köpfen und dann plötzlich schwups, fällt er in deinen Schoß. Ohne Saat head. keine Ernte. Without, Punkt. Without seed, there is no harvest. Full stop. Wenn du nicht lernst, Gutes zu säen, dann wirst du auch nichts Gutes ernten. If you don't learn how to sow good things then you will also not reap good things. Wenn du nicht deine alte Gemeinde gut behandelt hast, dann wirst du auch nichts Gutes von der neuen Gemeinde ernten. If you have not treated your old church well, then you will also not receive good things from your new church. Aha, lauter, lauter, lauter. Das Leben besteht nicht nur aus Erntezeit. Life does not only uh, It's not only full of harvest Je früher du das erkennst und begreifst, desto besser geht es dir. The earlier you recognize and understand this, the better you will do. Ich möchte dir ein, eine, einen Weisheitsschlüssel hier geben. I want to give you a wisdom so here. unter uns, von mir zu dir, okay? Just among us, from me to you. Das Beste, was du tun kannst, the best thing you can do, ist, dass du gar nicht so sehr auf die Erntezeit wartest, sondern dass du zu jeder Zeit einfach säst und dir das als Lebensstil anübst, angewöhnst. Als Lebensstil. Dann wirst du nämlich auch zu jeder Zeit was zu ernten haben. Because then you will also have something to harvest in every season. Weil du zu jeder Zeit gesät hast. Because at any given time you have been sown. Und dann fragen die Leute und schauen dich an, warum ist der so gesegnet? And then people are looking at you and asking themselves, why is this one so blessed? Warum immer der, immer der wird öffentlich anerkannt? Why always him or her? They are just always recognized publicly. Die ersten Jahre, wo ich angefangen habe in der NIC. First years when I started in NIC. Ich habe mir den Kopf Kühl, nein, heiß, ge heiß gearbeitet. I was working my head off. Ich habe mich nicht, ich habe nicht links und rechts, ich habe einfach getan, ich habe gearbeitet, ich habe gesät. I was just doing, I was just sowing. Und dann every immer way. wieder wurde ich öffentlich gelobt, öffentlich anerkannt, geehrt. Then all, again and again I was recognized publicly, I was honored in Und das public. war nicht durch mich. And this was not es war von me. Gott. It was from God. Gott hat immer wieder Männer Gottes, sogar Gastreferenten oder unseren Apostel immer dazu geführt, mich irgendwie öffentlich anzuerkennen. God has always led even guest speakers or apostle to publicly um, honor me. Und dann gab es Leute, die wurden sehr eifersüchtig. And then there were people that were very jealous. Weißt du, wer eifersüchtig ist? You know who is jealous? Der Faule. Those that are lazy. Der the Faule sluggers. wird eifersüchtig. The sluggers will be envy. Weil will der, envy. der beschäftigt ist, hat gar keine Zeit, eifersüchtig zu sein. Warum? Why? Seine Augen sind weder links noch rechts, sie sind geradeaus auf der Arbeit. His eyes are not to the left or to the right, but they are straight onto the work. Der merkt nicht einmal. He doesn't even recognize, realize. Der ist fokussiert. He is focused. Er ist fokussiert am Herrn dienen. Focus to serve the Lord. Ist doch egal, ob der gesegnet wird oder der oder der nicht. Oder was, was spielt das eine Rolle? Wische du vor deinem eigenen Haus. Just, uh, uh, clean the ground before your own house. Wische du vor deinem eigenen Haus. Clean the ground before your own Hör house. auf, immer links und rechts zu sehen. Stop looking to the left or to the right. Das sagt mir, du hast zu viel Zeit. It tells me that you have too much time. Zu viel Zeit. Too much time. Du bist abgelenkt. And you are distracted. Okay, das war so nebenbei. Just by the way. Oh, Gott, hilf mir. Wir haben keine, keine Chance mehr. We have no chance. Ich will noch das Öl machen. I want to do the oil. Thank you, Jesus. Lass mich abschließen mit 5. Mose. Let me conclude with 
Deuteronomy. 11, 13 bis 15. 11, 13 to 15. Sag mal, heute war eine Predigt zur Befreiung. Say, today was a preaching for deliverance. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so if you faithfully obey the commands I'm giving you today to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, weiter, so will ich den Regen für euer Land geben, zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen, nicht nur einen. Doppelt, sag mal Double Double. Dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains. Say Double Double. Double Double. So that you may gather in your grain new wine and oil. Vers 15. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Wie du lernst zu sehen zu jeder Zeit. As you learn to sow in every season, sehe Gottes Furcht zu jeder Zeit. So reverence of God in every season. Diene dem Herrn zu jeder Zeit von ganzem Herzen. Serve the Lord in every season with all your heart. Wenn du das tust, When you do this, dann wird Gott sicherstellen, dass deine Zeit des Segens kommt. Then God will make sure that your time of blessing will come. Nicht nur der Frühregen, sogar der Spätregen wird dich treffen. Not just the spring rain will hit you, but also the autumn rains. Dein Boden wird befeuchtet sein, dein Essen wird dich sättigen. And your ground will be trenched with water and your du wirst Früchte will essen. You. You will eat the fruits. Wer erinnert sich an die Fotos, die unsere Elder Tihon geschickt hat aus Laos mit diesen riesen Früchten? Who remembers the photos that Elder Tihong sent from Laos with this big fruits? Die, weißt du, die kleine da, die so mit großen Früchten in der Hand. Es hat überdimensional the, ausgesehen. With the big fruits in her hands. Nein, da war so eine riesen, keine Wassermelone. There was a big fruit and Jackfruit. Die sind, fruit. die sind vielleicht hier, hier, hier bei uns sind sie so irgendwie so, weißt du? Und okay? Here they're like small, but there. Wenn du Gott von ganzem Herzen dienst zu jeder Zeit und season, es loslässt, go, dann wirst du solche Früchte ernten then you will reap such fruits von ihm. From him. Lass uns alle aufstehen. Let us all rise up. Ich bin gekommen, I have come heute, today, im Auftrag des Herrn, in the, you know, in the assignment of the Lord, uns freizusetzen von unserer letzten Zeit. To set us free from our past ich bin gekommen, dir anzukündigen, I've come to to you, dass der Herr eine Zeit für dich bereithält. That the Lord has a time for you. Er alleine ist bereit für dich. He alone is ready for you. Und es ist deine Zeit. And it is your time. Deswegen haben wir das Öl mitgebracht. We the oil. Wir haben das Öl mitgebracht heute. We the oil today. Wir werden uns alle salben heute. We will all of heute Morgen werden wir uns salben, damit wir unsere neue Zeit nicht verpassen werden. Und nicht die Zeit von uns selbst, Not the times of ourselves, sondern die Zeit Gottes. But the time of God. Im März habe ich prophezeit, prophezeit, im April, ich habe prophezeit, prophezeit über eine neue Zeit, die der Herr beginnt. Es war so stark. Fast, fast in jedem Gottesdienst muss, es musste raus. Wie ich gebetet habe in dieser Zeit. You can start playing for me. Wie ich gebetet habe jetzt in dieser Zeit. So hat der Herr mir die Augen geöffnet und deswegen diese Predigt heute Morgen. Therefore, this, uh, today. Wir sind daran, euch vorzubereiten, We are about to prepare you. weil es geht in den Endspurt. Because it, it is, is going into the Und end, jeder Transit, the end every transit ist dazu da, is there eine Veränderung zu gebären. To birth a change. 
Deine Veränderung steht vor der Tür. Your change transformation is ahead Die Veränderung für diese Gemeinde steht vor der Tür. The change for this, uh, church is ahead of Die Veränderung us. und Verschiebung dieser Zeit steht vor der Tür. The change and the shifting is ahead of us. Und wir wollen alle unsere Hände ausstrecken. And we want to stretch out all of our hands. Und wir beten jetzt. And let us pray dass der prophetische Geist Gottes that the prophetic spirit of God auf dieses Öl kommt heute. Would come upon those oils, dass der prophetische Geist des Einläutens dieser neuen Zeit des Einläutens, es wird einläuten that is starting, that is ringing the bell, beginning, für diese neue Zeit, dass wir sie nicht verpassen werden. Du wirst in deine neue Zeit schreiten. Because you will go into your new time. Strecke deine Hände aus. Stretch out your hands. Fang an zu beten für das Öl. Start to pray over the oil. Alles, was abgesondert wird, wird mit Öl abgesondert. Everything that should be separated should be separated with oil. Alles, was abgesondert wird von Gott, da muss ein Öl drauf. Everything that is being separated, there must be oil upon it. Bete, bete. Pray, pray. Vater im Namen Jesu, Herr. Wir beten für dieses Öl. Von jetzt an, wie es hier bei deinem Altar steht, möge es eingehen. Möge dieses Öl runterkommen unter den Segen für diese Zeit, Herr, im Namen Jesu. Jedes Öl, Vater, das hier am Altar steht, wir beten, dass dein Geist der neuen Zeit da drauf kommt, Herr. Wir beten darum, jeder, der dieses Öl empfängt, Vater, wird versiegelt werden. Wird versiegelt werden für seine neue Zeit. Ich spreche aus, wir prophezeien, dass jeder, der von diesem Öl aus seinem Haupt empfängt, wird sicherlich, wird sicherlich seine neue Zeit nicht verpassen. Im Namen Jesu. Er wird eingehen in eine Zeit, eine neue Zeit, Herr. Die Zeit, die du vorher bestimmt hast. Die Zeit vom Himmel. Die Zeit vom Himmel. Fürs Jetzt. Fürs Jetzt. Nichts und niemand kann uns aufhalten, kann uns anhalten. Im Namen Jesu. Wir sprechen Versiegelung aus. Lass den Geist des Herrn da drauf kommen. Lass den Geist des Herrn da drauf kommen. Im Namen Jesu. Wir beten für Salbung. Salbung. Salbung für die neue Zeit. Salbung. Hineingeordert zu werden in das Neue, in die Veränderung, in die Verschiebung. Lass göttliche Verschiebung stattfinden. Lass göttliche Verschiebung stattfinden. Lass göttliche Verschiebung stattfinden. Im Namen Jesu. Lass göttliche Verschiebung stattfinden. Im Namen Jesu. Wie wir dieses Öl empfangen, Herr. Lass göttliche Verschiebung stattfinden. Im Namen Jesu. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir. Es heißt in deinem Wort, du änderst Zeiten und Gezeiten, Herr. Wie dieses Öl auf uns kommt, wirst du die Gezeiten ändern von uns. Du wirst die Gezeiten ändern im Namen Jesu. Im Namen Jesu haben wir gebetet. In Jesus name we have prayed. Jetzt gehen wir Reihe um Reihe und holen schnell unser Öl. Ganz schnell so, geordnet. Roll by roll. Zuerst die da drüben. Come get your oil. Holt euer Öl. Come and get your oil, Öffnet das und stellt euch an euren Platz. You may open it and stay at your seats. Wir machen jetzt eine prophetische Handlung heute Morgen. We are going into a prophetic act now. Schnell, 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 schnell. Die erste Reihe kann schon so kommen. Please, the first row from here. Holt euer Öl. Come and get your oil. Ich prophezeie über der Schweiz im Namen Jesu. Eine neue Zeit kommt in die Schweiz. Die Zeit Gottes bricht an in den Gemeinden im Namen Jesu. Wir prophezeien die neue Zeit im Namen Jesu. Die Zeit Gottes, die Zeit der Herrlichkeit. Die Zeit der Propheten. Die Zeit der Propheten in der Schweiz soll anbrechen im Namen Jesu. They shall come and rise Im up Namen in Jesus name. Jesu. Im Namen Jesu, in schnell, holt name. euer Öl. Please come and get your oil. Open it and get ready. Sere kata, sere kata, da 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 ba ba. Sere shake, sere ba ba, sere kata, ya kata, ya kata, ya ba 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 ra kata. Sore kete le re ba ba, fang an zu beten. Sere shasha, sere pa pa. Sheria gara she selere khasa sara katalaria she sere baba sere gadaria gadan 
Koru kakala resa sarabashe se seria katala rakashe repashe kete repa babara se rekataria katala repa bashe reka repa se reka salaria kataria katan soru kakala rase se 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 repa bashe rekatai soru katala rabashe rekatai koru salara baba babara katai. Gib mir Daniel noch einmal. Fahr Daniel, weiter. Please. 22, nein, 2,21, 2,21. Uh, Ruka Heute wirst du versiegelt werden. You will be sealed. Du wirst versiegelt werden heute. You will be sealed today. Für deine neue Zeit, die anbricht. For your new time that is about to come. Du wirst nicht stagnieren mehr. You will no longer stagnate. Alles Alte Everything old, wirst du loslassen. You will let go. Du wirst es loslassen. You will let go. Auch wenn das Neue even that the new, noch nicht sichtbar ist. Even the new may not be visible du yet. wirst das Alte loslassen. The old ones you need to let go. Du wirst die Sünde loslassen. Du wirst die Sünde loslassen. Die neue Zeit hat keinen Platz für deine Sünden. Because your new time it gives no space for your sins. Es ist eine Zeit der Heiligkeit. It is a time of holiness. Es ist eine Zeit von gebraucht werden von Gott. It's a time to be used by God. Es ist eine Zeit aufzustehen. A time to rise. Sherisha ka ireshe ke. Soru kalara ka. Gott führt andere Zeiten und Stunden herbei. There it says, God changes times and seasons. Es ist Gott, der die Zeiten ändert. It is God who changes es the ist times. Gott, der die neue Zeit herbeiführt. It is God who brings the new seasons. Heute wirst du dich salben. Today you will, um, uh, oil, anoint yourself. Nimm take, ein bisschen Öl auf deine Hand. Take a little oil into your hand. Stelle sicher, dass du irgendwo Zugang hast zu Öl. Make sure that you have access to oil. Drum, hast du Öl? Everybody has oil, please. Vater im Namen Jesu. Father in the name of Jesus. Sprich mir nach. Please say after me. Vater im Namen Jesu. Father, in the name of Jesus. Wie ich mich heute salbe. As I anoint myself today. Unter dieser prophetischen Salbung. Under this prophetic anointing. Erkläre ich mich für versiegelt. I declare myself to be sealed. Ich erkläre mich für versiegelt. I declare myself to be sealed. Die neue Zeit ist mein. The new season is mine. Wie ich mein Haupt öle. As I anoint, anoint my head. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. So werde ich vorwärts gehen. So will I move forward. So werde ich eingehen. So I will enter. In meine veränderte Zeit. Into my change time. Und nichts und niemand. And nothing and nobody kann mich aufhalten. Will hold me back. Niemand, nobody kann diese Zeit von mir stehlen. Can take away this time from me. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Auch ich selber. I myself werde mich nicht selber aufhalten. I myself will not hold myself back. Ich lasse los. I'm letting go von jeder Bitterkeit. From every bitterness. Von dieser gegenwärtigen Zeit. From this now time. Ich vergebe. I forgive. Von ganzem Herzen. From whole heart. Wem ich vergeben muss. That whom I have to forgive. Ich tue Buße. I repent. Von allem, was ich nicht richtig gemacht habe. From all that I have done not right. Ich tue Buße. I repent. Von jeder Rebellion. Repent for all rebellion. Im Namen Jesu. In Jesus name. Und ich empfange. And I receive. Und ich nehme an. And I receive. 
die prophetische Salbung the prophetic anointing für das Neue, for the new, was du für mich bereithältst, Herr. What you have in store for me. Im Namen Jesu. In Jesus name. Salbe dich. Anoint yourself. Salbe dich. Anoint yourself. Karishaka, fang an in Zungen zu reden. Start to pray. Sherisha Karashe, Sheria Karase, Selere Basere Kata. Rusha Shara Basere Kasara Gada Daria Babare Kata Laria Gara Shere Gara Babara Gadan. Soru Karashe Keresha. Fang an zu prophezeien. Soru Karase Sara Basche Sere Gada. Was du sehen willst. What you want to see? Prophezeie Licht. Korusa Saraba in deine neue Zeit. Declare light into new into your new time. Prophezei und deklariere. Prophesy and declare. In deine neue Zeit hinein. Prophesy and declare into your new time. Roka sere ba sere kashakata. Seri kashara ba sere gatara shekere ba sere gatara gatan. Seri kalara sere ba sere kata. Ich erkläre und erlasse im Namen Jesu in dieser neuen Zeit, in der ich eingehe. Ich werde Gott ausgegeben sein. Ich werde Gott hingegeben sein. Ich werde Gott gehorchen im Namen Jesu. In allem, was er will. Ich werde gehorsam sein. In allem, was er will im Namen Jesu. Ich erkläre, dies ist eine neue Zeit, wo ich mich völlig und ganz hingebe. Dem Auftrag, den er für mich hat. Im Namen Jesu. Ich erkläre, dass der Frühregen und der Spätregen über meinen Dienst fällt, im Namen Jesu. Ich erkläre, dass es eine Zeit sein wird des Lichts in meinem Leben. Ich erkläre, dass es eine Zeit sein wird, im Namen Jesu, wo ich voranschreiten werde und nichts und niemand kann mich aufhalten oder anhalten, im Namen Jesu. Ich erkläre, dass ich auf den Bahnen Gottes gehe. Ich erkläre, dass ich auf den Bahnen Gottes geradeaus gehe, im Namen Jesu. Nichts wird mich aus meiner Bahn hieben. Nichts wird mich aus... Jeder Geist der Ablenkung wird gebrochen in dieser Zeit. Jeder Geist der Hindernisse wird gebrochen in dieser Zeit. Dies ist meine neue Zeit im Namen Jesu. Wir brechen, ich breche, ich breche. Jeden Geist der Ablenkung, der Hindernisse, ich setze Fokus frei hier. In dieser neuen Zeit für mich. Lass mich fokussieren im Namen Jesu. Im Namen Jesu, rufe mich und ich werde antworten, Herr. Rufe mich und ich werde gehen. Im Namen Jesu. Dein Wille, nicht mein Wille. Dein Wille, nicht mein Wille. Dein Wille, nicht mein Wille. Dein Auftrag, nicht mein Auftrag. Deine Herrlichkeit, nicht meine Herrlichkeit. Deine Ehre, nicht meine Ehre. Im Namen Jesu. Dies ist die Zeit, wo ich dir ergeben sein soll. Ich werde stehen mit deiner Hilfe her. Im Namen Jesu. Horisha kara shere baba shere kata. Seri kara shere baba shere kata. Lara se shere baba shere kadaria kadam. Horosa shere kadaria. Horosa sara pashe shere sa sara kata. Laria ba shere kata tatai. Shere. Shere sha shere se shere baba baba ra she kara se saria kadaria kata. Shoru, 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 shoru. Seri katalaria kata. Roka sere papa shere sha sa sara baba baba ra kadai. Ich prophezeie über dir. I prophesy over you. Du wirst vorwärts gehen. You will move forward. Und nicht mehr rückwärts. And you will no, go, no longer going back. Du wirst jede Stagnation hinter dir lassen. You will leave every stagnation behind you. Ich prophezeie über dir. Gott wird dich gebrauchen. I prophesy over you that God will use you. Die Gaben, die er in dich gelegt hat, werden rauskommen im Namen Jesu. The gifts that God has laid into you, they will come out. Komme raus in die Freiheit. Come out into freedom. Come Come out, come out into freedom. Come out into freedom. Come out into freedom. In Namen Jesu. In the name of Jesus. Möge die Salbung Gottes auf dich fallen. May the anointing of God come upon you. Die Salbung. The anointing. Für diese Zeit. The anointing for this time. Die Salbung deinen Auftrag zu erledigen. The anointing to fulfill your assignment. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Und mögest du Begegnungen haben mit dem Allerhöchsten. 
And may you have encounter with the Almighty. Möge es eine Zeit sein der Tiefe mit Gott. May it be the time uh, with a closeness uh, with Depth. God. In the, name in, the of death, Jesus. in the name of Jesus. Eine Zeit der Tiefe. In the, in the time of death. Und jeder Segen, And every blessing, der in dieser Zeit gehört, that, uh, into this season, wird dir erschlossen werden im Namen Jesu. Will come to pass for you. Im Namen Jesu. In Jesus name. Im Namen Jesu. In Jesus name. Amen und Amen. Amen und Amen. Gib dem Herrn ein großes Klatschopfer heute Morgen. Give the Lord a big clap offering. Er hat es wieder getan. He, he did it again. Du musst es nicht sehen. You ha don't have to see it. Du musst es nicht sehen. You don't have to see it. Was begonnen hat im Geist, wird sich sicherlich manifestieren. What it has started in the spirit, it will be manifesting. Rashe ke ireke se. Der Herr ist auf deiner Seite. The Lord is on your side. Er ist auf deiner Seite. He is on your side. Er wird diesen Gang mit dir gehen. He will walk this path with you. Im Namen Jesu. In Jesus name. Ich danke euch für eure zehn Minuten. I thank you for your ten minutes. Wir wollen die Hände aufschrecken. Let us, uh, lift up our hands. Möge der Herr mit euch gehen. May the Lord go with you. Möge er euch segnen diese Woche. May he bless you in this week. Möge ihr lachen. May, may you all laugh, smile. Und, möge, und möge alles, was ihr ins Königreich seht, may everything that you have sown into the kingdom of nicht God, umsonst sein, sondern zurückkommen auf euch. Vain, but come back to you. Im Namen Jesu. In Jesus name. Amen. Amen. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus, Jesus Christus, Christ, die Liebe Gottes God, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sein, jetzt und für immer da. Amen. We love you, we love you, we love you. Shalom. Wir sehen uns am Freitag. See you on Friday. Let's go. Habt einen schönen 1. August. Enjoy your 1. August.